On va, euh, on va passer euh, pas mal de temps ensemble. 20 semaines de cette formation-là euh, que je vous offre à propos euh, des moteurs de recherche. Comment ça fonctionne, en fait, le référencement web? Parce que ce n'est pas des moteurs de recherche, le référencement. C'est une job qu'on fait aussi sur notre site web. C'est une job qu'on fait euh, aussi à l'extérieur de ce site web-là. Donc, il y a différentes actions à poser que je vais vous suggérer à chaque semaine. Il va y avoir des petits trucs à faire. Et moi, je vous dis que si vous faites ça là, avec une certaine discipline, je vais arrêter de faire bouger le bureau, <rire> si vous faites ça avec une certaine discipline, vous allez atteindre l'objectif que vous avez de remonter, en fait, euh, le plus haut que vous pouvez le faire avec euh, ce que nos concurrents nous permettent aussi. Mais le plus haut que vous pouvez aller, euh, euh, c'est investir des sommes astronomiques. Donc, euh, on fait du référencement naturel. C'est le sujet de ce cours-là. Le référencement naturel, ce que c'est, ce sont toutes les pratiques que vous pouvez faire pour améliorer votre position sur le web dans les moteurs de recherche sans devoir investir dans des annonces. Donc, c'est ce qu'on appelle organique. C'est donc basé sur le contenu, sur les bonnes pratiques, sur la conception solide de votre site Internet, sur, en fait, le respect d'un bon nombre de règles qui font partie de l'algorithme de Google, par exemple. Quand on parle de l'algorithme de Google, on parle de 200 points qui sont important. Et je vous dirais que les spécialistes en référencement, hein, on n'en connaît pas 200. Non, 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 non. Et les agences qui vous font croire qu'ils sont ou qu'elles sont plus au courant que ceux que je vous propose, sans investir de sous, je les invite à me déplacer à mon propre classement sous le mot-clé que moi j'ai choisi. On va s'en parler de tout ça. Allez voir mon positionnement sur des mots-clés que j'ai choisis, puis vous rendre compte que J'arrive bien au-dessus de ces agences-là qui, pourtant, prétendent pouvoir mieux faire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que de la job de bras qu'on peut faire sans investir des sommes extraordinaires, sans devoir se payer un spécialiste. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire qui nous permettent d'améliorer notre cas. C'est ça qu'on va regarder ensemble. On est ensemble 20 semaines et plus. Hein? Fait on va jobber longtemps, on va s'aimer ensemble pendant six mois et quelques. Et euh, tout va aller dans l'enthousiasme, l'engagement, et la dévotion, je vous dirais, que vous allez mettre à appliquer les quelques conseils qui vous sont donnés, qui ne sont pas si difficiles. Moi, je pense qu'on devrait investir trois heures par semaine sur son site web, sur la rédaction de contenu, sur euh, les outils, les moyens qu'on peut prendre pour euh, euh, le mettre en marché, parce que ça reste un produit qui est en concurrence avec les autres sites web. Il ne faut pas oublier ça. Votre site web, c'est un produit, mais dites-vous que votre compétiteur est aussi intéressé à arriver au-dessus de vous, que vous l'êtes, d'arriver au-dessus de sa propre position. Donc, ça, c'est important à, à, à devenir réaliste aussi à un moment donné, puis de dire que ça ne se fait pas sans se retrousser les manches et vouloir davantage que l'autre. Ceci étant dit, vous pouvez toujours m'appeler, hein, quand vous avez des questions, 514-487-6221, faites sonner ce, 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 ce Blackberry, ça va me faire plaisir, si vous n'êtes pas trop pressé, de vous aider sans frais. Il ne faut pas se presser. C'est sûr que si vous voulez ça dans la, dans la soirée ou le lendemain, ben là, il va falloir qu'on jase, il faut que je gagne ma vie comme vous, n'est-ce pas? Mais euh, quand c'est un euh, petit truc, petit conseil, puis qu'on peut faire ça, là, ça me fait toujours bien, bien plaisir. Je suis assez euh, lousse euh, là-dessus. Je vais aussi m'envoyer un courriel. Martin, à commercial, le web.com. Alors voilà. Donc, je vous présente un peu l'environnement de formation. Hein. On n'est pas... Euh, on n'est pas à l'université à Harvard, alors vous permettrait d'avoir un sobre dans l'outil. Quand vous entrez, voici donc votre plateforme. Donc, vous pouvez, dans un module, aller à la leçon précédente. D'ailleurs, on va corriger ce A qui est mis par la plateforme automatique qui est une erreur une précédente mal écrite. Donc, dans une section d'un cours, quand il y a une lecture, ben vous allez vous en rendre compte, comme à la leçon suivante. Il y a une lecture que je vous encourage à faire sur ce, 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 ce module, cette partie du module en type, s'il n'y a pas une, une lecture qui s'est ajoutée dans une page en particulier. C'est une lecture que je vous propose de faire. Je vous le répète, c'est l'engagement que vous allez mettre là-dedans qui va vous donner des résultats. Moi, je suis convaincu que si vous mettez pendant 20 semaines ce que je veux suggérer là, vous allez faire partie des gagnants des positions euh, intéressantes, selon les mots-clés que vous aurez choisis, évidemment. Quand un mot comme ça est surligné, soit qu'on peut en savoir davantage sur ce mot-là, je vais vous donner un exemple précis si on s'en va dans l'une des pages du module. Je vais être patient envers un web à qui je demande beaucoup ce matin. 
Donc, il y a des mots, et je vais finir par en trouver un, je suis assez à peu près certain. Bon, il y a des mots comme ça qui sont surlignés, je vous invite à passer votre souris au-dessus, puis ça donne davantage de détails, ce sont des, des petits ajouts que j'ai faits. Euh, la plateforme, elle va, elle va se bonifier, elle va se, 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 au gré de vos commentaires aussi, au gré de ce que vous allez me dire. « Ah, oh, mais il semble que ça, c'était pas clair, puis tout ça. » Ça peut que ça ajoute une section questions-réponses. Tout va dépendre du temps que j'ai pour ce truc que je fais beaucoup plus par passion de partager que pour les sous que ça donne, n'est-ce pas? Donc, euh, je vous invite à, prenez votre temps, approfondissez, faites des exercices, et d'abord et avant tout, définissez-vous un objectif pour ce cours-là. Un objectif qui ressemblera à « j'aimerais ça que mon téléphone sonne davantage, j'aimerais ça que mes clients se rendent à mon panier et fassent un achat, euh, j'aimerais ça que mes clients s'abonnent à mon bulletin, à mon infolettre, euh, j'aimerais ça augmenter sur cette page-là mes visites de 10-15%, euh, alors mais un objectif, un seul qu'on va travailler, parce que c'est celui-là qu'on va bâtir et construire ensemble tout au long de ce cours-là. On va travailler sur un, on ne travaillera pas sur dix. Quand vous en aurez maîtrisé un, ben après ça, ce sera le bonheur pour tous les autres. Il en dépend aussi, puis on va voir ça dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo, il en dépend aussi de la structure d'information. C'est-à-dire que si vous vous mettez partout en même temps, dans dix pages en même temps, on va voir ce que ça fait dans le flux de comportement des visiteurs. Une espèce de spaghetti d'interaction que les visiteurs font, parce que, ben, c est, c est, on n'a pas pensé globalement comment les gens vont naviguer notre site. OK, ben, je suis content, moi, de vous avoir. Je trouve ça cool que vous soyez là. Bonne présence, bon amusement, bonne petite formation. <rire>